拒接上级。赵珊珊当街行凶被抓，见红医院抢救痛失孩子，却依然死不悔改。后环，你这次帮我顶罪，我一定会想办法救你出来的。你知道我的能力，我愿意花我全部的钱和精力去想办法救你。你帮我顶罪好不好？莫欢不可置信地看着赵珊珊，才一天的时间，这如花似玉的女人仿佛开败了的残花，完全的凋零到枯萎。她的心依旧恶毒，从不为别人考虑过一分。她永远只想着她自己。原本我以为自己用这颗火热的心，哪怕将她捂热一点点，此时此刻才真正的幡然醒悟。石头没有温度，光靠我取暖，仍旧是块石头，是暖不热的。珊珊，你还没有清醒一些吗？你知道自己犯了什么罪吗？你一而再，再而三地做着这些事情，你以为我真的不知道？赵珊珊看着莫欢正愣住，她只是相信莫欢还爱着她，她拼尽全力的虚与委蛇，为自己争得最后一线生机。这些男人想要得到她，不就是得付出点什么吗？他们就只是她的工具而已，这是他们玩弄自己应得的下场。莫欢，你记得你说过什么吗？你是我的丈夫啊，你不帮我，谁帮我？我都已经这样了，你真的忍心看见我死在牢里？那些警察不会让你这样死的，他们是有人性的，不会像某些人。对自己身边亲近的人毫无人性、没有一丝感情的冷血动物，这是莫欢对他的认知。现在莫欢真正的看透了这个女人。赵珊珊浑身冰凉，突然意识到自己似乎做什么都枉然了。赵珊珊，你想听我给你讲一个故事吗？关于你小时候的故事，你似乎不记得了，但是我记得。你不要再说了，你不要说，我没有什么故事，我从小到大都是赵家的千金小姐，我能有什么故事？看到赵珊珊如此激动的模样，莫欢已经不确定她是否记得小时候的真相。不过无论如何，今日她都会将这些话给说清楚。珊珊，不管你想不想听，这些话我必须都得告诉你。珊珊，我清楚的记得那时的你才三四岁左右，长得是个非常可爱漂亮的模样，又善良又懂事的小女孩。你是被赵良才捡回家里的。莫欢看他依旧没有反应，就继续说道：“赵良才，他才是真正的大善之人。他把你当做他亲生女儿，他还嘱咐赵家人不要去谈论有关于你的身世，以至于这么多年，最后还有人不知道你是被捡来收养的。”莫欢叹了口气，<笑>想起小时候生活过的时光，那时候多么的无忧无虑，羡慕赵珊珊可以得到真正的家人的宠爱，但同时内心也会有一些同情，因为他们都是孤儿，因为他们是一路人，所以莫欢待他始终是不同的，内心总要多一些怜惜。珊珊，你从来没有想过问我这些问题，问我为什么喜欢你？因为我觉得我们都是可怜人，我们应该是互相取暖、互相珍惜。可是从未有过哪怕一刻，从你的眼睛里看到哪种真诚的目光呢？从来没有，从来都没有。我不知道，我什么都不知道。我是赵家的女儿，我本来就是赵家的女儿。你不要胡说八道，你对我编造这些谎言做什么？看到赵珊珊如此的慌乱，还有眼神中的恐惧，让莫欢也渐渐的明白，原来赵珊珊并非真的忘记了。珊珊，你难道一直都记得？你不要胡说八道！我是赵家的千金，听到了吗？赵珊珊死命的摇头，坚决不承认。赵珊珊的嘶吼声好，连莫欢都有些被震慑到了。莫欢已经对这些事情也不再抱有任何期待。我明白了，原来你正是因为知道自己并非他们亲生，所以你才会对赵良才和傅红霞下毒手。我还一直在想，你怎么会有那么狠的心了？原来是因为你的心早就被冰冷占据了吗？他们对你那么好，这是因为他们不是你的亲生父母，才更显得弥足珍贵啊！你怎么能够下得去手？他对赵珊珊最后一丝的怜悯，也因为这个真相而心灰意冷。这个女人的确是可怕的，连恶魔都不如的程度。而被质疑的赵珊珊，面色也只剩下了冰冷恐。我有什么错？我活在这个世界上，活得那么艰难，我想保全自己，我有什么错？清醒一点吧，赵良才和傅红霞，还有赵凌云和赵安平，他们又有什么错呢？珊珊，你的身体现在还没有恢复，我会尽我最后的能力去照顾你，绝对不会让你病死在监狱里。这是我作为你曾经的丈夫最后的仁至义尽。说完这句话，莫欢转身离开了病房，再也没有回头看一眼。任由赵珊珊在后面大声嘶吼，但这一次她的心中已经没有了任何的波澜。原来心死的滋味便是这样，是真正的麻木，是毫无感情，只觉得那是在面对一个陌生人。离开医院之后，莫欢直接去了张安平的家中。对不起，给你们带来这么多的伤害。好了，进来慢慢说吧。简单的进来两个字，可对莫欢来说那是意义非凡。从小到大是孤儿的他，最为渴望的便是能够在自己失落时，听到有家人敞着大门对自己说这两个字。兜兜转转这么多年，最终还是赵家人收纳了他。看来你去过医院了。没错，我已经跟赵珊珊谈过了。凌云，你也坐下，不要忙着给我倒茶了，我有话跟你们说。莫欢，我很开心你能想明白，有些事情该有个了断了。我知道我对你们实在是亏欠的太多了，我也没有什么弥补的能力，只能尽量把一些事实告诉你们。看到莫欢这样说，赵凌云都有些惊讶，竟然还有隐藏的事情吗？赵凌云和张安平二人对视一眼。即便两人简单的坐在一旁，看着夫妻二人的模样，莫欢轻轻笑了。我是来告诉你们赵珊珊真正的身世。在听到这句话、嗯，两人果然都非常震惊。想必就算凌云有记忆，也会非常震惊这件事情的，因为赵良才一直把赵珊珊当做自己的亲生女儿，甚至连赵家都没有几个人知道真相。赵叔和傅姨太善良了，他们不该遭受这些的。一
这些事情就连张安平也没有想到。不过得到真相之后，倒也是一切都说得清楚。莫欢，谢谢你告诉我们这些真相。接下来，莫欢将小时候记得的事情大致原委又说给二人听。结束完所有之后，莫欢站起身子，连口茶水都没喝。张安平看他颓废的模样，忍不住抬手挽留：“你现在要去哪里？”莫欢回头，没有回答他的话，而是嘱咐张安平：“学校那边你不要太担心，对于这个人我还是比较了解的。他无能，而且也不过是只会倚仗着家世，一个纨绔子弟罢了。”张安平点头，大概认识到了这一点。虽然薛家这个薛少并不足挂齿，可是薛家的其他人就没那么简单了。这个家族势力庞大，你还是要小心一些。连我都在他手底下吃过亏。我知道了，多谢你的提醒。莫欢失魂落魄的离开了。张安平不由得紧了紧赵凌云的手。没事了，以后一切都会慢慢好起来的。是啊，一切都会变好的。有了莫欢的提醒，张安平打算要对付薛少了。很快也让人查到了有关于薛少家里人的大致状况。刘旭东说起这个事儿之时，还是有些惊心。这个薛家不查不知道，一查吓一跳啊！背景确实很不简单。张安平拿着手上的资料看了起来，大致是一些家族产业的背景。张哥，我还是跟你简单说一下我打听的家族内部消息吧。这个薛家要说有一个厉害的人物的话，那就是薛少的哥哥，执掌他们薛家大权的人，为人非常有魄力，而且黑白两道都很吃得开。听到这里，张安平不禁抬眼看了看，这样的话确实麻烦。这简单来说，的确是一个狠人呐、啊，跟他斗确实会有些棘手。他有他的办法，咱有咱的能力呀、啊。张哥，你也不是好惹的。不过目前我们也没有跟他敌对吧？迟早的事情。不过这有什么好怕的？我一个重生的人，难道还斗不过他了？说起这个薛少吗？主要是因为早年他父母不在了，所以他哥对他特别溺爱。然后这家伙又没人管教，以至于现在养成无法无天的性格。薛少这个人只是有钱不足考虑。不过他哥要是知道薛少吃大亏，肯定会找咱的麻烦。张安平看到刘旭东跟拍的一些薛少哥哥的照片，发觉自己竟然认识这个人。原来是他，薛孝顺。张哥。你跟他有过交集吗？张安平摇摇头。江南的首富薛孝顺，这个名字在前世的世界里，那可是名声赫赫呀，简直妥妥的商圈大佬。没想到居然是薛少这蠢货的哥哥。张哥，不得不说，自从我查过这个人的底细，也是有些佩服的。发家时很传奇，那是相当的传奇。到以后九零年代，彭城第一高楼就是他家的，而且最有名的别墅区也是他们薛家建造。此人凭借一己之力，能够将薛家发展至此，实在令人震惊，连我都不得不有些佩服他。张哥。现在薛家的能力的确不容小觑，因为薛孝顺恐怕也会盯上江城。如果这样厉害的人物来到江城发展，必然会威胁到我的地位。最重要的是会极大影响将来的发展。果然，这世间的事哪有那么顺遂，总是会有些磕磕绊绊。见张安平沉思的模样，刘旭东有点不太懂。张哥，这姓薛的还能在咱的地盘翻出什么风浪？张安平突然想到了什么，警铃大作。前世这个薛孝顺带着小弟，并不是多大的单子，也赚得盆满钵满。这个薛孝顺再是个会捞钱的人，光是跟着他喝汤都不会被饿死的人。你一定要千万注意这个人的动向，有什么消息随时来跟我报告。张哥，这么长时间了，我还都没见过你对哪个对手能这样在意呢。有些敌人才真正的叫敌人，就比如说莫欢，就比如说这个薛孝顺。哦，张哥你放心，我一定会让人多方注意。